എല്ലാവർക്കും മെക് പോയിൻറ്റ് കേരള പി സിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ വേൾഡർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ത്രൂ ഔട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് മാർക്ക് ഗ്യാരണ്ടീഡാണ് പക്ഷെ അത് മാ അത് പോരാ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ വേൾഡർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ എക്സാം ഒരു സിമ്പിൾ ലെവലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എയ്റ്റി പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതൊരു ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഒക്കെയാണ് ജോബ് നമുക്ക് അഷ്വർ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോയും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനകത്ത് ഒരുപാട് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ പി എസ് സി ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് പല ബുക്കുകളിലും പല ആൻസറുകളാണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം റബ്ബർ ഹോസസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു റെഗുലേറ്റേഴ്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് യൂണിയൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് ഫിറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ കണക്ടിംഗ് യൂണിയൻ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഫ്രം ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എ നോൺ റിട്ടേൺ ഡിസ്കാണ് നമുക്കറിയാം ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓക്സിജൻ കൺട്രോൾ വാൽവാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈൽ എസ്റ്റിംഗ്യൂഷൻ ദ ഫ്ലൈം വിച്ച് വാൽവ് ഈസ് ക്ലോസ് ടു ഫസ്റ്റ് അത് അസറ്റ്ലീൻ്റെ വാൽവായിരിക്കും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രഷർ സെറ്റ് ഇൻ ബോത്ത് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് അസറ്റ്ലീൻ റെഗുലേ റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഫോർ സ്മോൾ സൈസ്ഡ് നോസിലീസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിപ്പിംഗ് ഹാമ്പർ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ചിപ്പിംഗ് ഹാമ്പർ സ്ലാഗ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ അല്ല മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൽഡിംഗ് മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ആൻഷ്യൻ ഡേയ്സ് ഫോർജ് വെൽഡിംഗ് ആണ് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഷർ വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണത് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഫ്ലെയിം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സോൾഡറിംഗ് ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ് പർപ്പസ് സോൾഡറിംഗ് ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ് പർപ്പസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയർ അസറ്റ്ലീൻ ഫ്ലെയിം ആണ് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് റേഞ്ചിലാണ് അത് വരുന്നത് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എർത്ത് ക്ലാമ്പ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ അലോയ് ആയിരിക്കും അത് മെയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓൾവേസ് യൂസ് സിലിണ്ടർ ഇൻ നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ അസിലിൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് ഓൾവേസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷനിലായിരിക്കണം പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഞാൻ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റുകളെ പറ്റി പറയാറുണ്ട് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെയും ഒന്നോ രണ്ടോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇലവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓസ്റ്റിനൈറ്റ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കണ്ടെയ് ഓസ്റ്റിനൈറ്റ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിനകത്ത് എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി പെസ് ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് അതൊരു ക്വസ്റ്റിനൈറ്റ്
കാർബറൈസിംഗ് ഫ്ലെയിം ആണ് നമ്മൾ ഹാർട്ട് ഫേസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാൽവ് സോക്കറ്റ് ഓഫ് അസലീൻ സിലിണ്ടർ അസലീൻ സിലിണ്ടർ നമുക്കറിയാം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡഡ് ആയിരിക്കും അസലീൻ്റെ എല്ലാം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡഡിലാണ് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡഡ് ആയിരിക്കും പൊതുവെ ഫ്യുവൽസ് ഫ്യുവൽസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡഡ് ആയിരിക്കും പ്രൊപ്പൈൻ പ്രൊപ്പൈൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡഡ് ആണ് അതൊരു ഫ്യുവൽ ആണ് ബ്യൂട്ടൈൻ അതൊരു ഫ്യുവൽ ആണ് അത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഏതാണ് ഫ്യൂൽ വരുന്നത് കോള് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡഡ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഗ്യാസ് ആണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഫ്യൂവൽ അപ്പോൾ അത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫ്ലക്സ് ഫോർ സോൾഡിംഗ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എവിടെയാണ് ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീലിൻ്റെ കേസിലാണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാക്സിമം ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സ്റ്റബ് എൻഡ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റബ് എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ സ്റ്റബ് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോഡ് പക്ഷെ അത് നോർമലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നോർമലി നമ്മളത് പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയുന്നത് നോർമലി ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഇതാണ് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് എയ്റ്റീൻ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടോയ് ആൻഡ് റൂട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഈസ് കോൾഡ് ടോയ് ആൻഡ് റൂട്ട് ഓഫ് ദി വേൾഡ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലെഗ് ലെങ്ത് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ബഡ് ബിൽഡിംഗ് മേ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ മെറ്റീരിയൽസ് അപ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം തിക്ക് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം തിക്ക് വരെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഇൻ ആർക്ക് ബിൽഡിംഗ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു റോഡ് ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഈക്വൽ ടു ദി റോഡ് ഡയമീറ്റർ ബൈൻഡിങ് വയർ യൂസ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ ജോയിൻറ്റ് ഫോർ സോൾഡറിംഗ് സോഫ്റ്റ് അയൺ ആണ് സോഫ്റ്റ് അയണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം സോഫ്റ്റ് അയൺ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് എന്താണ് റെസിഡ്യൂൽ മാഗ്നറ്റിസം കാണിക്കുന്ന ഒരു സബ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫോർജ് വെൽഡിംഗ് ഈസ് എ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അതൊരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു പ്രഷർ വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് നോൺ ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെറാമിക് ടൂൾസ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് ഇറ്റ് ടൂ സെറാമിക് ടൂൾസ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് ടു ടൂൾ ബൈ ദ ഫോളോയിങ് പ്രോസസ്സ് ബ്രേസിംഗ് ആണ് നമുക്കറിയാം ബ്രേസിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഫില്ലൺ റോഡിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിച്ച് ഇസ് എബവ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നാണ് ചില ടെസ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ ചില ടെസ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ വിച്ച് ഇസ് പേസ് ഡോൺ വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് അബോ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഫില്ലർ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ബേസ് മെറ്റലിൻ്റെ മെറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം സിൽവർ സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി വേരി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആണ് ഇരുപത്തിനാല് കോമൺ സോൾഡർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ലെഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ടിന്ന് കോമൺ സോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആൻഡ് ആംബർ കളയഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം പൈൻ ട്രീസ് സാപ്പ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫ്ലക്സീസ് റെസിൻ ആണ് ഇരുപത്തിയാറ് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം അനിമൽ ഫാറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സോൾഡറിംഗ് ലെഡ് ബ്രാസ് കോപ്പർ ടാലോ ആണ് ഇരുപത്തേഴ് സൂട്ടബിൾ ഫ്ലക്സ് ഫോർ ലെഡ് ഇൻ സോൾഡറിംഗ് ടാലോ റെസിൻ ഇരുപത്തി എട്ട് ഫ്ലക്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സിങ്ക് ആൻഡ് ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ എച്ച് സി എൽ ആണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദ മെൽറ്റിംഗ്
കാർബൺ സ്റ്റീൽ വയർ ബ്രഷാണ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് കട്ടിങ് നോസിൽ സൈസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി എം എം തിക്നസ് പ്ലേറ്റ് ട്വൻറ്റി എം എം തിക്നസ് പ്ലേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി എം എമ്മിന് എബവ് ആണ് നമ്മൾ വൺ പോയിൻറ്റ് എത്ര പറയുക വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എം എം നോസിൽ സൈസാണ് അതിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് കട്ടിങ് നോസിൽ സൈസ് ഫോർ വൺ ട്വൻറ്റി എം എം തിക്നസ് പ്ലേറ്റ് ടു എം എം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എബവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടു എം എമ്മിലേക്ക് പോകും മുപ്പത്തിയഞ്ച് സർഫസ് റഫ്നസ് കോസ്ഡ് ബൈ വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രാഗ് ലൈൻ ഇസ് ഡ്യൂ ടു വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രാഗ് ലൈൻ വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താ പറയുക സർഫസ് റഫ്നസ് വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രാഗ് ലൈൻസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ടു സ്ലോ കട്ടിങ് സ്പീഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മുപ്പത്തി ആറ് വാട്ട് ഈസ് എ നോസിൽ സൈസ് ഫോർ ടെൻ എം എം തിക് തിക് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ബൈ കാസിംഗ് കട്ടിങ് പ്രോസസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എം എം ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഹൗ മച്ച് ഓക്സിജൻ ഈസ് റിക്വയർ ടു ഓക്സിഡൈസ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് അയൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാൻഡ് ടൂൾ യൂസ്ഡ് ടു റിമൂവ് എക്സസീവ് അഡ്ഹറിങ് സ്ലാബ് ഫ്രം ദ വേൾഡ് മെറ്റൽ ചിസൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മളതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എക്സസീവ് സ്ലാഗ് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് മെറ്റൽ ക്യാൻ ബി ഡൺ ഫോർ പ്രൊഫൈൽ കട്ടിങ് മെഷീൻ അലൂമിനിയം ആണ് പ്രൊഫൈൽ കട്ടിങ് മെഷീനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ അലൂമിനിയം ആണ് നാൽപ്പത് വാട്ട് ഈസ് ടെമ്പറിങ് ടെമ്പറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റനിങ് ബ്രിട്ടിൽനെസ് കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇൻഡ്യൂസിങ് ടഫ്നെസ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസിങ് ദ ബ്രിട്ടിൽനെസ് ഡക്ടിലിറ്റിയും ചെറുതായിട്ട് ഡക്ടിലിറ്റിയും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്യുവർ അയൺ ഹാസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫെറൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും പ്യുവർ അയൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെറൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇ ആർ ഡബ്ല്യു ട്യൂബ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡിംഗ് യൂസ് ഡീസ് എലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദ മെറ്റീരിയൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് സ്പോട്ട് വെൽഡിങ്സ് സ്പോട്ട് വെൽഡിങ് പ്രൊജക്ഷൻ വെൽഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് മാലിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് കോപ്പർ പോലുള്ള മെറ്റൽസ് ആണ് നാൽപ്പത്തി നാല് എലക്ട്രോ ബീം വെൽഡിംഗ് യൂസ്ഡ് യൂസ്ഡ് എലക്ട്രോ ബീം വെൽഡിംഗ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വെൽഡിംഗ് ഹൈ ഡെപ്ത് വിഡ്ത്ത് റേഷ്യോ ഉള്ള കേസിലാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഓർ ഫ്ലക്സ് നോട്ട് റിക്വേഡിങ് എലക്ട്രോ ബീം വെൽഡിങ്ങിലും ലേസർ ബീം വെൽഡിങ്ങിലും ഒന്നും ഫ്ലക്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടൊരു വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് ടിഗ് ടങ്സ്റ്റൻ ഇനോട്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിലും നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ സ്ലാഗ് ഫോർമേഷൻ ഇല്ല നാൽപ്പത്തി ആറ് ലേസർ വെൽഡിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മെയിൻലി കംസ് ഇൻ എലക്ട്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എ വെൽഡിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമർ മേ ബി എയർ കൂൾഡ് ഓർ ഓയിൽ കൂൾഡ് ആണ് വെൽഡിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഡി സി ഇ എൻ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഡി സി സ്ട്രെയിറ്റ് പൊളാരിറ്റി എലക്ട്രോഡ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് പൊളാരിറ്റി ആണ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലൈറ്റ് കോട്ടഡ് എലക്ട്രോഡ് ആണ് വെൽഡിംഗ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ടിപ്സ് ഓഫ് വെൽഡിംഗ് ബ്ലോ പൈപ്പ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് കോപ്പർ ആണ് അൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഓക്സി അസലിയും വെൽഡിംഗ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിൻ ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ ഫ്ലക്സ് സ്റ്റീൽ സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അൻപത്തി ഒന്ന് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഈസ് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഡാർക്ക് ഫോഗ് വിത്ത് ബ്ലാസ്റ്റ് വോയിസ് ഇൻ നോസിലാണ് അൻപത്തി രണ്ട് ഇൻ ലാബ് ജോയിൻറ്റ് ഓവർലാപ്പ് മേ ബി കെപ്റ്റ് ടു ബൈ ത്രീ ടൈംസ് ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ് തിക്നസ് അൻപത്തി മൂന്ന് ദ എഡ്ജ് പ്ലേറ്റ് മെൽറ്റഡ് ഓഫ് വെരി കോമൺ മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ കോർണർ ആൻഡ് ലാബ് ജോയിൻറ്റിലായിരിക്കും അൻപത്തി നാല് ഫ്ലക്സ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ഫോം ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ ഉണ്ടാവില്ല സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ കേസിലാണ് ആ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്ലക്സ് ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ അൻപത്തി അഞ്ച് വാട്ട് ഈസ്